പകൽക്കാലം നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യ കർത്താവിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന് ദാസൻ പ്രിയ സണ്ണിചായൻ ജോയ്സ് മിനിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ദൈവമക്കളും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖമായി ഓഫ്ലൈനിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പലതവണ ഓൺലൈനിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാനും ദൈവജനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ഒക്കെ അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല കൂട്ടായ്മകളെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു പിന്നെയും കോവിഡാനന്തരം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അന്ന് നമ്മളാരും വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരങ്ങളെ തന്നു ആയിരങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മിലും നമ്മോടുമുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തി തീർന്നു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആയുസോടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ എല്ലാ നല്ല വഴികൾക്കായും സ്തോത്രം എന്നെയും ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നടത്തി ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടി എൻ്റെ മൂത്ത മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത മെയ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി എൻ്റെ ഇളയ മകളുടെ വിവാഹം എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിക്കണം റിജോയിസ് മിനിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാവരെയും ഹൃദയംഗമമായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വടക്കേന്ത്യ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഇല്ലായെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ അനേക ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിലും നമ്മോടുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്താവിന് ദാസിനെ ആ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു കാര്യമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാതെ കോടതിയിലേക്ക് പോകാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ചു അങ്ങനെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീർത്തു അല്ല എങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ഭാര്യയ്ക്കുമെതിരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജാമ്യം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നാളുകൾ ഞങ്ങൾ അലയേണ്ടി വന്നു പല വക്കീലന്മാരെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു കേസ് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പതിവായിട്ടുള്ള ആരാധന നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായ ആലയങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ആരാധന നടത്തുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളാണുള്ളത് പല ദൈവമക്കൾക്കും അവരുടെ വീട്ടിലൊരു വേദപുസ്തകം സൂക്ഷിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇവർ കയറി വരും പുസ്തകം കണ്ടാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പോലീസിനെ വിളിക്കും കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ ജാമ്യം പോലും കിട്ടാത്ത വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവാവസരം തന്നിരിക്കുമ്പം ലെറ്റ്സ് പ്രേ ഫോർ ദ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ചർച്ച് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥിതികൾ ആകെ മാറി വരികയാണ് ആകെ മാറി വരികയാണ് വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം നടുവിൽ വി ബിലീവ് ഗാഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബലം അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും പോകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയം കർത്താവിന് ദാസന് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചന്തകൾ നാളെ വൈകിട്ടും നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമല്ലോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഓഫ്ലൈനിലുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഓൺലൈനിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ക്രീൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പം പല കാരണങ്ങളാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് പിന്നിലും ഉള്ളതോർത്ത് കർത്താവിന് സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ വാക്യം പറ
ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മാതാക്കളാണോ പിതാക്കളാണോ അവരവർക്കറിയാം ഏ ചുമ്മാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങനെ വാക്യം പറയത്തില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയപ്പലകയിൽ എഴുതുന്ന വചനമുണ്ടല്ലോ അതോടുവിൽ വരെ അവരെ നടത്തുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയപ്പലകയിൽ എഴുതിയാൽ അവരുടെ ജീവിതം ഒരു വിജയമായിട്ട് മാറും ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ അധികാമുഖം കൂടാതെ തിരുവഴുത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദവസ്വം നമുക്ക് അടയ്ക്കാം സാധാരണ നിലയിൽ വേദവസ്തുവ തുറക്കാമെന്നല്ലേ പാസ്റ്റർമാർ പറയുന്നേ ഇപ്പം നമുക്ക് വേദവസ്വം അടയ്ക്കാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല നമ്മളൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് അറിവുള്ളവരാണ് വലിയ ആഴമേറിയ മർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവചനവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം പരിശോധിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനും വചനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഹോംവർക്ക് ദിസ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ വെരി സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ടെൽ യു ഇഫ് യു ക്യാൻ സേ ദ റെഫറൻസ് യു വിൽ ബി അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ഓക്കെ യു നീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഇൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് Okay, listen, all the Sunday school children, listen carefully. So, if you can tell me the reference of the words which I recite, you will be appreciated and Pastor Angle will give you a gift. <laughs> <laughs> Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the children of God. you may be using another version still you can understand the meaning behold what manner of love the father has bestowed upon us so that we should be called the children of god you have recited some of you might have recited that verse in the church i am sure mari nammal padipikkumbam nichayayittu padipikkunna vakyathil onna adalle kanmeen നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എനി സെൻഡ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ സോ യു ഡോ നീഡ് എനി ഗിഫ്റ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് മീ ദ ഗിഫ്റ്റ് ആർക്കും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല സീനിയേഴ്സിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും എവിടെ അന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അത് പാസ്റ്റർ അത് ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ അറിയാവുന്നവരുണ്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ കൈപൊക്കണ്ട പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ അറിയാം എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണെന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ചുരുക്കം ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ട് നിങ്ങളെ പൊതുമധ്യ ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളും തിരുവഴുത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇച്ചിരി കുറവാന്ന് എഗ്രി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും സമ്മതിച്ചേ പറ്റും കാര്യം തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് നമുക്കൊരു അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഓർമ്മയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനിക്കാൻ എത്ര നാളുണ്ട് ഇനി എത്ര മാസമുണ്ട് ഇപ്പം മാർച്ച് തീരുക അല്ലേ ഇനി നയൻ മന്ത്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തിരുവഴുത്ത് ഒരു തവണ അത് കൂട്ടേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടാം ഒരു തവണ ഈ തിരുവഴുത്ത് വായിക്കണം ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ കാര്യത്തിൽ ഉത്സാഹിക്കണം കാരണം ഈ വചനത്തിൽ നിലനിന്നെങ്കിലേ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ 
വല്ലാത്ത കാലയളവാ വിശ്വാസം വിട്ടുവിടെന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാ ഈ കോവിഡാനന്തര കാലമെന്ന് കോവിഡ് സമയത്ത് ഭയങ്കര ഉണർവായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണർവും ഉത്സാഹവും കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിലും എന്തോ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു എന്തോ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു കാര്യം കുഞ്ഞം കയറി പിടിക്കുക എന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ഭയങ്കര ആത്മീകതയായിരുന്നു പക്ഷേ കോവിഡ് പോയി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് പേരുടെ ആത്മീകത തണുത്തു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അനേക സഭകളിലെ അറ്റൻഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇപ്പം പള്ളിയിലൊന്നും വരാൻ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലടുത്ത് ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പേര് കാണിക്കും ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ പേര് മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പേര് കാണിക്കും അല്ലാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ സ്വർഗം അറിയുന്നു നിക്ഷേപമായിട്ട് സ്വർഗം അറിയുന്നു പക്ഷെ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ആത്മീകതയ്ക്ക് ഒത്തിരി തണുപ്പ് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എങ്കിലും അവിടെ അവിടങ്ങളിൽ ദൈവം ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളാരെങ്കിലും അടുത്ത സമയത്ത് വല്ല ആസ്ബെറി എന്ന് വല്ലതും കേട്ടോ ബ്ലാക്ക്ബെറി ബ്ലൂബെറി സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിരം ആസ്ബെറി എന്ന് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമല്ലോ ആസ്ബെറി കെൻറ്റക്കി എന്ന് കേട്ടോ അതെന്തോ കെ എഫ് സി കെൻറ്റക്കി എന്ന് കേട്ടത് കുഞ്ഞു കെ എഫ് സി കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൻറ്റക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കെൻറ്റക്കിയും ആസ്ബെറിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ അവിടെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ദൈവം ചില ചലനങ്ങൾ അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചലനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് നിലനിർത്തി അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തരായി നിലകൊള്ളുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് അപ്പൊ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അറിയാൻ വയ്യാത്തവരും ഇണ്ടാതെ ഇരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നു ഇവിടെ നിന്നപ്പോ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആ വാക്യം മുഴുവൻ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരിക ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റൈലാ എത്രയോ തവണ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു ആ വാക്യം മൊത്തം ആർക്കേലും ഒന്ന് പറയാമോ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് വൺ എനി എനി ചിൽഡ്രൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ദി എൽഡേഴ്സ് ആ വാക്യം മൊത്തം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലോസ് ദ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ട്രൈ തെറ്റിയാവുന്ന കുഴപ്പമില്ല ഇമ്പോസിഷൻ ഒന്നുമില്ല ഫൈൻ ഒന്നുമില്ല നോ പ്രോബ്ലം വാക്യം തീർന്നില്ല വാക്യം തീർന്നില്ല പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ ഇനി രണ്ടു വാചകം കൂടെ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാക്യം പഠിക്കും ഇന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് അകത്താക്കിയേച്ചേ ഉറങ്ങാവൂ ഏ ഇന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം ഒരു പ്രസംഗം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു വാക്യം നമ്മൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കണം അങ്ങനെ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര വാക്കി അറിയാമായിരുന്നേനെ നമുക്ക് യോ കണക്ക് കൂട്ടാൻ തന്നെ പാടെടുക്കും അല്ലേ ആഴ്ച രണ്ടോ മൂന്നോ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തിയേനെ നമ്മൾ എന്നെ വലിയ പ്രസംഗകരായി മാറിയേനെ നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേർഡ്സ് വൺ ഇനിയും അതിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആൻ എക്സ്ട്രാ മൈൽ ഫോർ ദ ലോഡ് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഴ്സസ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങ് പഠിക്കണം വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്യങ്ങളാണ് വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്ക് കൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഒന്നാം വാക്യമാകത്തുള്ളൂ രണ്ടാം വാക്യത്തിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവ
വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹ ഒരു മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം അങ്ങോട്ട് കഴിച്ച ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണം നാട്ടുകാർ ഒരു പക്ഷെ പിറുപിറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അധരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വചനമൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണം ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ പോർഷൻ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് വിവിധ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചു ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ വേദോപ്കാരി എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ മതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഭാഗം എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ സഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം ഒരിക്കൽ ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മ തെറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ കുറിച്ചു വെച്ചതല്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ പോകുന്നു സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ആ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ഇവിടെ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമാകുന്നത് എൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗമാണ് കൺമീൻ ബിഹോൾഡ് ഈ യോഹന്നാന്റെ ആ പദപ്രയോഗം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ഇവിടെ കാൺമീൻ എന്ന് പറയുമ്പം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇതേ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്ന കർത്താവിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുന്ന ഒരു വാചകം അവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഷെയ്മ ബിഹോൾഡ് അവിടെ എന്തോ ബാക്കി പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം ബിഹോൾഡ് ദ ലാമ്പ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹു ടേക്സ് അവേ the sins of the world ida logathinte paapathe chumakkuna devathinte kunnyaad tiruvazhathil ida ennu paranje aalugalude aagarshanam eluthukaran pidichedukkuna pratheega padaprayogam aanadu ennu paranjal he is telling something very very important sadharana karyangal ingane paranju pogunnadalla നേരെ മറിച്ച് വായനക്കാരെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്ക് സന്ദേശത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ യോഹന്നാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ എന്താ ഇവിടെ വിവിധ വീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ വാക്യം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവർ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അവർ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് വി ഹാവ് ആൻ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൈജാൻ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എന്തോ പറയും ഐഡന്റിറ്റി എന്തോ മലയാള എളുപ്പമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ആ തിരിച്ചറിവ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ മുഖാന്തരമാകുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അറിയപ്പെടുന്ന വിധം എന്നൊക്കെ പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കൊക്കെ ലഭ്യമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി എന്നുള്ളതാ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി എന്നുള്ളതാ ഇന്ന് പകലിലും ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പം നമ്മുടെ അകത്തളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതല ആ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പകൽ ഈ ആരാധനയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദൈവമക്കൾ നമ്മൾ ആയിത്തീർന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ദൈവമായതല്ല ഓക്കെ ഐ അഗ്രി ഞാൻ സമ്മതിക്കും എനിക്കറിയാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അറിയാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദി എവിഡൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടു എങ്കിൽ പോലും വാട്ട് ഈസ് ദി എവിഡൻസ് ഹൗ യു ക്യാൻ നോ ദാറ്റ് യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ യു റിസൈഡ് എ വേർഡ്സ് ഫോർ മീ ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ആ യാ that is from james so it says about your sonship no yeah that's a different verse that's a different verse appreciate you for the verse ah john 1:12 ana john 3:16 oru bhagathu kadakkumbo nammala deivamakkal aanu nalladine yathartha telivu nalguna vakyam nu parayna john 1:12 ivide yaro orpichathu pole avane kai kondu avane naamathil vishwasikkunna evarku ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അധികാരം കൊടുത്തു വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് വി ഹാവ് ദി അതോറിറ്റി ടു ബിക്കം ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ് 
നമുക്ക് അധികാരം ദൈവം തന്നതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു നമ്മൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർന്നു മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി എന്താണെന്നറിയാം ആൾക്കാരോട് പറയണം ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് അല്ല ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ പറയണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആ നീ ഏലോ ഗോഡാന്ന് നീ ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മുടെ മുഖത്തെ പ്രസരിപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമൊക്കെ കാണുമ്പം ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താ നിനക്കൊരു പ്രത്യേകത ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ പലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ അല്ല നമ്മളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മുഖത്തെ പ്രസാദം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് നാട്ടുകാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം ഇതിപ്പോ പലരോടും പല ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരോട് നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി എന്നാ ചോദിക്കും ഷുഗർ കൂടുതലാന്നോ പ്രഷർ കൂടുതൽ കാര്യം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രസാദം ഇല്ല സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സന്തോഷമുള്ളവരായി പ്രസാദം ഉള്ളവരായി ദൈവദേശുള്ളവരായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിക്കുക അപ്പൊ അവർ തന്നെ നമ്മളിൽ ആകർഷിതരാകും നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മുടെ അരുക്കൾ അവർ വരും എന്താ നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിക്കും പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു ദൈവമായതല്ല അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും നീ എങ്ങനെ ദൈവമായതല്ല അപ്പൊ യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്കും ദൈവമായതലാകാൻ പറ്റും ഇത്രയും പറയാൻ എന്താ കുഴപ്പം അതിന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും സുവിശേഷം പറയാൻ ഡോക്ടറേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ബാക്കി തമ്പുരാൻ ചെയ്തോളൂ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കസേറ എല്ലാം നിറയണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ പട്ടണത്തിൽ ചിലരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടണം നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ശോഭ കണ്ട ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതല ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയാ ദൈവ പൈതൽ എന്നുള്ള എന്റെ ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഐഡന്റിറ്റി കാടി കാടി പല ഡെസിഗ്നേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോകപ്രകാരമുള്ളത് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ നല്ല കാര്യമാ എന്നാൽ സ്വർഗം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അത് വലിയ പാസ്റ്റർ ആയാലും കൊച്ചു പാസ്റ്റർ ആയാലും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായതൽ എന്നുള്ളതാ അതാകാതെ ഇനി എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പട്ടണത്തിൽ കടന്നു വന്ന് പല പദവികളും അലങ്കരിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെല്ലാം ഉപരി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു കുടുംബമാ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഉന്നതമായ നിലയിൽ ജീവിച്ചവരാ നാട്ടിൽ ഉന്നതമായ ജോലി ചെയ്തവരാ പക്ഷേ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു പാസ്ട്രേ ഞങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ദൈവമക്കളാക്കി തീർക്കാനാ ദൈവമക്കളാക്കി തീർക്കാനാ ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നിടത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ിക്കലും സത്യമറിയുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ കാണുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്നു നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു കഷ്ടങ്ങൾ വന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളാകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് പകൽ പലരുടെയും അനുഭവം അതാണ് ഇവിടെ വലിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും കൊയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിത്യതയുടെ അവകാശികളാകുവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പിറന്നു വീഴുവാൻ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയിലാകുവാൻ ദൈവം നന്ദി അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ hallelujah see in this identity we have a lot of privileges ee deivamakkal ennulla identity il namukku ottiri privilege gal undu nammal adu manasilaakkanam adil ethom pradhanapetta privilege ennu parayunnathu endha nariyavo see we are given a name swargathile appachende peru nammude perinodu cherkumbala nammal deivamakkal aagunne mane mane what is your name mane ജൈഡൻ ജൈഡൻ ഫിനിഷ് യുവർ നെയ് ജോർജ് ഉമൻ ഹു ഇസ് ജോർജ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹു ഇസ് ഉമൻ ഹു ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ ഫാദർ സോജി ദാറ്റ്സ് ഒഫീഷ്യൽ നെയ് ഇസ് ഇറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ നെയ് ഓക്കെ മോൻ്റെ പപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പപ്പയുടെ പേരില്ലേ അതോ അപ്പൻ്റെയും വല്യപ്പൻ്റെയും ഉള്ളു അത് ചേർത്തിട്ടേക്കുന്നത് മോൻ്റെ പേര
പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാം അപ്പൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ വല്യപ്പൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ സി ആ ഒരു പേരാ കിട്ടുന്നത് ആ ലീനിയേജ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊക്കെ ലോകപ്രകാരം പല നിലകളിലുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ പേര് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സച്ച് എ പ്രിവിലേജ് സച്ച് എ പ്രിവിലേജ് അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു വലിയ കാര്യം ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമുക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇഗത്പുരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓർഫനേജ് ഉണ്ട് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം ഉണ്ട് നല്ലൊരു ക്യാമ്പസും കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ബോയ്സിനെയാണ് ക്യാമ്പസിൽ വളർത്തുന്നത് മറ്റ് ഇരുപത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അവരവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിൽ നിർത്തി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നിലയിൽ ചെയ്യുകയാണ് വി ഹാവ് ട്വന്റി ടു ബോയ്സ് വിത്ത് അസ് അതിൽ സീനിയർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടു പേര് ഇപ്പൊ എം എസ് ഡബ്ല്യു പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു വിടുക അല്ല പിള്ളേരെ ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയി രണ്ടു പേര് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്പോ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അവന്റെ പേര് പ്രമോദ് എന്നാണ് പ്രമോദ് ഈ പ്രമോദ് ജനിച്ച എവിടെയാണെന്നറിയാം ബോംബെയിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലാണ് അവന്റെ പേര് പ്രമോദേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അവന്റെ അപ്പന്റെയും വല്യപ്പന്റെയും ഒന്നും പേരില്ല എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മയൊരു നേപ്പാളി സ്ത്രീയാന്നറിയാം പക്ഷെ അപ്പൻ ആരാന്നറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോർ ലോങ് ഇയേഴ്സ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രമോദ് എന്നാണ് പ്രമോദ് വളർന്നു നന്നായി പഠിച്ചു നല്ല നിലയിലൊക്കെ ആയി തീർന്നു ഒരു ദിവസം പൂനയിൽ വെച്ച് ഈ പ്രമോദിനെ ചച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സൂപ്രണ്ടൻ കെനത്ത് ആൻഡേഴ്സൺ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അനാഥത്വവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വാത്സല്യം തോന്നിയിട്ട് ഈ കെനത്ത് ആൻഡേഴ്സൺ എന്തോ എന്നറിയാവോ ഈ പ്രമോദിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രമോദിന്റെ വലത്തുവശത്ത് ഒരു പേര് ചേർത്തു ആൻഡേഴ്സൺ ഔദ്യോഗികമായി വെറും പ്രമോദ് പ്രമോദ് ആൻഡേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറി ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് സംഭവിച്ച മാറ്റം ഒരു പേര് വലത്തുവശത്തേ വന്നുള്ളൂ ഒരാറു മാസം മുമ്പ് പ്രമോദിന്റെ കല്യാണം നടന്നു അപ്പൻ ആരാന്നറിയാത്ത ചുവന്ന തെരുവിൽ പറഞ്ഞ പ്രമോദ് കല്യാണം കഴിച്ചത് നാസിക്കിൽ ഒരു എം ഡി ഡോക്ടറുടെ മകളെയാ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് വലിയ സ്കൂളുകൾ അമ്മ നടത്തുകയാ ഈ പെൺകുട്ടി കണ്ടാൽ നല്ല സൗന്ദര്യവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള കുട്ടി ഉന്നത കുലജാതരായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹം നടക്കുവാൻ പ്രമോദിന് കാരണമായി തീർന്നത് അവന്റെ വലത്തു വെച്ച താൻഡേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കയറിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ലോകപ്രകാരം തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവം തന്റെ നാമം നിന്നോട് ചേർത്ത് നിന്നെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മകനാക്കി മകളാക്കി തീർത്തു കഴിയുമ്പം നിന്റെ സാധ്യതകളുടെ വലിപ്പം ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ടിടയായി തീരണം പ്രമോദിന്റെ പേരിനോട് ചേർന്ന് ആൻഡേഴ്സൺ എന്നുള്ള പദം ചേർന്നപ്പോ അവന്റെ ഭാവിയുടെ ഗതിവിഗതികൾ മാറി മറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിന്റെ പേരിനോട് സ്വർഗം തന്റെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവന്റെ മകനാക്കി മകളാക്കി നിന്നെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ട സാധ്യതയുടെ വിശാല വാതിലുകൾ ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ പേരിന് എന്റെ മാന്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഒരു ചർച്ചിൽ പാസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാത്രി രണ്ടു മണി ആയപ്പോ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു പാസ്റ്റർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ വരെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടിപ്പിടിച്ചു പോയി പാസ്റ്റർമാർ പോയേ പറ്റുമല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പനും മോനും കൂടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അപ്പനും മൂത്ത മോനും കൂടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഇളയ മോൻ ഇതിനിടയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം 
ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററായി എനിക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ സെറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഇവൻ എൻ്റെ പേര് ഇവൻ്റെ പേരിനോട് ചേർന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വീട്ടുപേരും ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനോട് വീട്ടുപേര് പേര് ഒറ്റ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി എൻ്റെ പേര് ഇവൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്തുവാ ഏ ഇവൻ ഇനി ഞാൻ ഇവൻ്റെ അല്ല കൃപയാൽ കാര്യങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് അപ്പനും മോനുമായിട്ട് അവർ ഇന്നും കഴിയുന്നുണ്ട് പേരൊന്നും മാറ്റിയില്ല പക്ഷേ അപ്പൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലാതെ ജീവിച്ച ഒരു മകൻ ആ മകനെ കുറിച്ച് അപ്പന് അപമാനം തോന്നിയിട്ട് അപ്പൻ പറയുക എൻ്റെ പേരിന് ഇവൻ ഇനി യോഗ്യനല്ല ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ മുമ്പാകെ ഞാനത് വെക്കുക ദാനമായി തൻ്റെ നാമം നമ്മോട് ചേർത്ത് അവൻ്റെ മക്കളാക്കി നമ്മെ തീർത്താക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അപ്പൻ്റെ നാമത്തിന് അപമാനം വരുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പൻ തലകുനിക്കാൻ ഇടവരരുത് യാക്കോബിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ചില ചെറിയ ആലോചനകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ഏ അപ്പൻ ഒരു ദിവസം യാക്കോബ് അപ്പൻ ഒരു ദിവസം മക്കളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കറിയാവല്ലോ അല്ലേ ഏ ആ ദേശവാസികളുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നാറുമാറാക്കി നിങ്ങൾ എന്നെ നാറ്റിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിനി തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അപ്പൻ മക്കളോട് പറയുകയാ അപ്പൻ ഇന്നും അഭിമാനമായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമ്മെ ഓർത്ത് സ്വർഗത്തിന് അഭിമാനം തോന്നണം അഭിമാനം തോന്നണം നമ്മളിവിടെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം മാത്രമല്ല നമ്മൾ പുറത്തായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമയവും സ്വർഗം നമ്മളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം is the lord so we are given an identity amen. his name is given angana nammal deiva makkal ennulla padavilai ee deiva makkalai thirna po onnu namukku identity labichu amen adodoppam thanne aa identity namukku nalguna or conviction undu adu endha nariya or conviction ningal romalekhanam 8th adhyayathinte 16th vakyam vaikkamengil അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എട്ടിന്റെ പതിനാറിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് അറിയാവോ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് ദാനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം സാക്ഷ്യം പലതരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയവും സ്തോത്രത്തിനായിട്ടുള്ള വിഷയവും പറയുന്ന സാക്ഷ്യ അതുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവാസനോട് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് ഇന്നില്ല തിരുമേശയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട വിഷയമോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേനെ എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ട് അതൊന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലൊക്കെ പോയി ആരോടെങ്കിലും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് അത് വിറ്റ്നസിങ് ടെസ്റ്റിമണി ഇൻ ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് വിറ്റ്നസിങ് ഔട്ട് സൈഡ് അത് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷിയാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷിയുണ്ട് അത് നമ്മളല്ല പറയുന്നത് നമ്മളോടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിയിലല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തെ ആത്മാവിനോടാണ് പറയുന്നത് ദൈവാത്മാവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളോട് പറയും യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് നീ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല അടുത്ത കാലത്ത് വല്ലതും ആത്മാവിൻ്റെ ആ ശബ്ദം അകത്ത് മുഴങ്ങി എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഹാലേലു ആരും നമ്മെ ദൈവമക്കളെന്ന് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അകത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് പറയും നീ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതല യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് വാട്ട് ആൻ അഷുറൻസ് വാട്ട് എ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഗീവ്സ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ സാധാരണ ഈ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂത്സിനോട് പറയാറുണ്ട് 
ഇവിടെ എല്ലാ യൂത്ത്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ യൂത്ത്സ് ആണല്ലോ പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഐ ആം അൻ യങ് മാൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എൺപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഒരു കണക്ക് കാര്യം വായിച്ചോ മനുഷ്യന്റെ ആയുസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജ് ഏജ് ടൈം ഏതാന്ന് ഒരു ഒരു സർവേ അത് ചുമ്മാ ഒന്നും അല്ല ഭയങ്കര റിസർച്ച് നടത്തിയെടുത്ത സർവേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏജാ പത്ത് വയസ്സ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് അങ്ങനെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രായം ഏതാന്ന് സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഓക്കെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ എൻ്റെ പ്രകാശ എൻ്റെ പ്രായം വെച്ചാണോ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു പക്ഷെ അച്ഛൻ ആബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ റൈറ്റ് ആ സർവേ അച്ഛൻ വായിച്ചായിരുന്നു ഇല്ല കണ്ടിട്ടല്ല അല്ലാതെ പറഞ്ഞതാ അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്കാണെന്നാണ് അനേക കാര്യങ്ങൾ അവർ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളുകളുടെ ആവറേജ് ഏജ് സിക്സ്റ്റി ടു ആ അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എല്ലാം ഏജിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാരും വരുന്ന അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്കാച്ച അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയമാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഏ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കല്ല എഴുതി തള്ളല്ല കേട്ടോ എഴുതി തള്ളരുത് എഴുതി തള്ളരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പറയാം കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും അവസരം കഴിഞ്ഞെന്നും ഒന്നും എഴുതി തള്ളരുത് തമ്പുരാൻ ഇനിയും നമ്മളെ അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഇനിയും നമ്മെ അത്ഭുതകരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും ഹാലേ ലൂയ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉത്തേജനം ആ സർവേ തന്നു കേട്ടോ അതൊരു സെക്കുലർ സർവേ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉത്തേജനം തന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്തൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാലം ഞാൻ ഇന്നടുത്ത മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി അയ്യോ എന്റെ സമയം ഇനിയും വരാനുള്ളതേ ഉള്ളല്ലോ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് പലരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് തമ്പരാൻ മാറ്റുക കാലം കഴിഞ്ഞു കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നെ ചെയ്യാനാ ഇനി എന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനാ ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ ചിന്തയാ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിന്നെ ഇനിയും ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റാൻ നിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിന്നെ അതിശയ വിഷയമാക്കുവാൻ ദൈവശക്തനാണ് എന്തുകൊണ്ടോ നടത്തിപ്പിലാന്ന് തോന്നുന്നു യാക്കോബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് യാക്കോബിന്റെ കാര്യം വായിച്ച് വായിപ്പിച്ച വേദഭാഗത്തിലേ ഒടുവിൽ നമ്മൾ വായിച്ച എന്താന്ന് അറിയാം യാക്കോബ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ദൂത് മാറി വരിക കുഴപ്പമില്ല അതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ദൈവാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നാളെ സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ശോത്രം അല്ലേ ലിയ അപ്പൊ യാക്കോബ് ആ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച എന്താണെന്നറിയോ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്തോ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഒന്ന് ചെവി പിടിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നതെന്നറിയോ നിങ്ങൾ എന്റെ നിറയെ ദുഃഖത്തോടെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ചിന്ത എന്റെ ഭാവന പുള്ളി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്റെ നിങ്ങൾ എന്റെ നിറയെ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലോട്ട് ഇറക്കും പാതാളത്തിലോട്ട് ഇറക്കും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഈ നാട്ടിലൊരു പറച്ചിലുണ്ട് അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറവറ പറയും നമ്മളൊന്നും പറയുന്ന കാര്യമല്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പറച്ചിലുണ്ട് ആ പുള്ളിക്ക് ആ പ്രായമായ എന്റെ പറച്ചിലാ ഇത് പ്രായമായതിന്റെ ഒന്നും അല്ല അതിന്റെ മനസ്സിന് മതിക്കുന്ന വേദന താൻ അങ്ങ് പറയുക എന്റെ നരേ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലോട്ട് ഇറക്കും ഇത് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ വേറൊരു നിലയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പുള്ളി പാതാളത്തിലോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പുള്ളി കൺഫേം ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകണം പാതാളത്തിലോട്ട് പോകണം അതിന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ അത് ചുമ്മാ പോയാ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കൂട്ട് എക്കോലാക്കും പിടിച്ചല്ല പുള്ളി പോകുന്നത് ദുഃഖത്തോടെ പുള്ളി പോകാനൊക്കെ കൊണ്ട് റെഡി ആയിരിക്കുക പക്ഷേ ചരിത്രം പറയുന്നതെന്നറിയോ ഈ പാതാളത്തിലോട്ട് ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ടിക്കറ്റ് തമ്പുരാൻ വലിച്ചങ്ങ് കീറി
പാതാളത്തിലോട്ട് ദുഃഖത്തോടിറങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നവനെ ഒരു ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ ജേർണിക്ക് തമ്പുരാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയെങ്കിൽ യോസേഫ് അയച്ച രഥങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബിന് ചൈതന്യം വന്ന് ഞാൻ പോയി എന്റെ മകനെ കാണുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെ പരിമിതികളെ കണ്ട് നീ എഴുതി തള്ളിയ വിഷയമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാ നിന്റെ ചീട്ടുകളെ വലിച്ചു കീറിക്കൊണ്ട് നിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ തിരുത്തി എഴുതിക്കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ തലമുറയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവ ശക്തനാണ് ത്മാവ് മാറ്റിവിട്ട് ചിലരോടുള്ള ദൈവശബ്ദത്തിന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മടങ്ങി വരാൻ വിഷയത്തില് യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ യൂത്തെ പിടിച്ച് യാക്കോവെ കൂടെ നമ്മൾ പോയത് മക്കളെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് പോയല്ലേ മടങ്ങി വരാൻ നമുക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്ന യവനക്കാരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് യു ഷുഡ് ലിസൺ ദ വോയ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിറ്റ്നസ്സിംഗ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് നീ ഒരു ദൈവവൈതലാണെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒന്നെപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ വെൻ യു ആർ ടെംപ്റ്റഡ് ടു സിൻ പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഖത്തറിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഏ ഇല്ല ഇവിടെ സിൻ പ്രൂഫ് ആണെന്ന് തോന്നല്ലേ ഖത്തർ ഈസ് നോട്ട് സിൻ പ്രൂഫ് വളരെ ദുഃഖകരമായ വാർത്ത വൈറൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്നലെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഫാമിലിയുടെ വല്ലാത്ത ദുരന്തം സൗദിയിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് പച്ചപ്പുല് തേടി ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ നാട്ടി വന്നു വീഡിയോ ഇറക്കി വെച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നേ ദുഃഖത്തോടു കൂടെയാ റൂട്ട് റീസൺ ഈസ് സിൻ സിൻ എൻഡേർഡ് ഇൻ ദ ഫാമിലി നിങ്ങളാരും അത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടു അല്ല നിങ്ങളൊന്നും ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഓക്കെ It's so sad. എല്ലായിടത്തും പിശാചുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പാപമുണ്ട് പാപം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ പാപം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരുമ്പോ ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് വരുമ്പം അതിനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുമ്പം ആരും തടയാനില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴും അകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് പറയണം യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അകത്തളത്തിൽ ഇത് മുഴങ്ങുമ്പം പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കും എബ്രാഹിം ലേഖനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും സോ ഐ എക്സോട്ട് ദിസ് ചേർച്ച് എസ്പെഷ്യലി ദേഴ്സ് വെൻ യു അറ്റംപ്റ്റ് ടു വോയ്സ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് നീ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഫൈതലാണെന്ന് ദൈവാത്മാവ് നിന്റെ അകത്ത് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പാപത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം ഏതാന്നറിയാമോ വെൻ യു പാസ് ത്രൂ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ചലഞ്ചസ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ വെല്ലുവിളികളിലൂടെ പരിശോധനകളിലൂടെ പീഡനങ്ങളിലൂടെ രോഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ആരും നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ അടുത്തു വന്നെന്ന് വരികയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആർക്കും നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മുടങ്ങണം നീ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് നീ ഒരു ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അന്തരാത്മാവ് നിന്നോട് പറയും നീ ഒരു അനാഥൻ അല്ല നീ ഒരു അനാഥയല്ല നിനക്കൊരപ്പൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നിനക്കൊരപ്പൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പലരോടും പറയുകയാ നീ ഒരു അനാഥനല്ല നീ ഒരു അനാഥയല്ല നിനക്കൊരപ്പൻ ഉയരത്തിലുണ്ട് ുംബിൾഡ് <laughs> <laughs> 
when you face obstacles and difficulties when you find it very difficult to overcome the situation listen the voice of the holy spirit in your heart that you are a child of god നീ ഒരു ദൈവവേദലാണെന്നുള്ള ആ ശബ്ദം മാത്രം മതി ആ ശബ്ദം മാത്രം മതി നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒപ്പം കിട്ടുമ്പം കേട്ടോ നീണ്ട പ്രസംഗം പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ ഏകാന്തതയുടെ നടുവിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദവും എങ്ങ് നിന്നും കേൾക്കാനില്ലാത്തപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഓ ഹലേലുയ്യ എന്നെ ഉള്ളിൽ മുഴക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ ശബ്ദത്തിനായി what an assurance what a confidence that god gives us that we are the children of god yan oru devayadala karthavinodu vallapolum prarthikana karthave ende jeevitha sahajaryangal ee shabdam enne kelpikane ee shabdam enne kelpikaname hallelujah it's a driving force kato nammale munnotum kudippikkunna oru oru valiya deiva pravartiyada അടുത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ അതിന്റെ ആഴമേറിയ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മോർ ദാൻ ദ ഹോഴ്സ് പവർ കുതിര ശക്തിയേക്കാൾ നമ്മളെ വിശ്വാസിയത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ദൈവശബ്ദമാണത് see the privileges samayam theernu varunnathu kondu njan munnotulla bhagangal or alpam adutha divasathekku maati vecha avada thanne ninnu chila kaaryangal pranya avasanipikka nammal ee deivamakkalai theernu poolla privilege le adutha oru privilege endha nariya roma lekana 8th adhyayam 14th vakyathil endha nammal vaayikkunnathu nariyamo 14th vakyam 4th 14th verse deivaatmavu nadathunavare varum ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരേവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തെ ഞാൻ മറ്റൊരു തലത്തിലെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവമക്കളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പ് ദൈവമക്കൾക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എനിക്കൊന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളായി തീർന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായ പ്രിവിലേജ് അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പതിനാലിലേക്ക് വരാം ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നതെന്നറിയാം തമ്പുരാൻ നമ്മെ തീർത്തിട്ട് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറും കൈയോടെ വിട്ടേക്കല്ലെന്ന് മനസ്സിലായോ ദൈവമക്കള് ആ മക്കളായി പൊക്കോ ഇനി നിന്റെ വഴിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അയക്കോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് തമ്പുരാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു അകത്തോട്ട് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു ഇന്ന് പകൽ ആത്മസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നതുകൊണ്ട് ആരംഭത്തിൽ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ നാം പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല 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 ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല എനിക്ക് നിനക്കും തമ്പുരാൻ പകർന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിയർ നോട്ട് ഫിയർ നോട്ട് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ നടുവിൽ മുടങ്ങുന്നത് ഫിയർ നോട്ട് ഭയപ്പെടരുത് കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ നാം പ്രാപിച്ചത് ദാസ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പിന്നെ എന്നെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് എന്നെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നമേ പറയുന്നത് അറിയാമോ അപ്പ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെരി ഗുഡ് ദെൻ യു ജസ്റ്റ് പ്രേ ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് you read the bible you have to pay the fees of your school <clears throat> you just pray read the bible and you go school or you you do something else <clears throat> you don't do because your dad pays already he, he already paid the fees so you are not worried about it ask your dad there was a time when he had no money to pay his fees what do you do when you are in need you need a bicycle you need a new shoes what do you do come on you pray to god very good what a wonderful children we have always they pray only oh glory 
റിജോയിസ്മെന്റ് ശ്രീ അത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയ പിള്ളേർ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാപിക്കുന്ന പിള്ളേരാ പപ്പയുടെ മമ്മിയോടൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം ബൈബിൾ വായിക്കണം അതൊക്കെ ചെയ്യണം പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ കൈ കാശുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഞാനങ്ങ് പറയുക പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും പൈസ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യും നമ്മള് പപ്പയുടെ ചോദിക്കും പപ്പ എനിക്ക് ഷൂ വേണം അല്ലേ എനിക്ക് ബൈസിക്കിൾ വേണം സോ യു ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു ടോക്ക് ടു യുവർ ഡാഡ് ഓർ യു യു ടോക്ക് ടു യുവർ മാം മിക്കവാറും പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് വയ അമ്മയാന്നല്ലോ ത്രൂ അമ്മ ഡാഡിയുടെ അടുത്താന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഡാഡി എനിക്ക് വേണമെന്ന് കുഴപ്പമില്ല പപ്പായും മമ്മി നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണല്ലോ അത് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പപ്പയോട് പറഞ്ഞാലും മമ്മിയോട് പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ മേളിലെ കാര്യം വരുന്ന ഉടനെ അവിടെ മമ്മി ഇല്ലല്ലോ അവിടെ മമ്മി ഇല്ല ചിലർ മമ്മിയെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മമ്മി വകുപ്പൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാ വചന കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നേ അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ മക്കളാക്കി തീർത്തേച്ച് നമ്മുടെ അകത്ത് ആത്മാവിനെ പകർന്നാക്കിയേച്ച് പറയുന്നതെന്നറിയോ നീ ഭയപ്പെടാനല്ല നീ പേടിക്കാനല്ല നീ നിരാശപ്പെടാനല്ല നീ തലകുനിച്ചിരിക്കാനല്ല നിന്റെ മേൽ പകരുന്ന പകർന്നിരിക്കുന്ന ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അല്ല അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാ ആ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ എത്ര ദൈവമക്കൾ ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തി എന്നിട്ട് കൈമലർത്തി അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കും എത്ര പേർക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ലേഖനക്കാരൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി ധൈര്യത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തിയ ഈ സഭായോഗത്തിന്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിന്റെ വയതിലെ കൃപാസനം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ വാതിലുകൾ മുഴുവനും അടയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു പറയുകയാ ഉലകത്തിലെ സകല വാതിലുകൾ നിനക്ക് മുമ്പിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉയരത്തിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന വാതിൽ ആത്മാവ് കാണുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഈ ആരാധനയെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ശത്രു സകല വാതിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ അടയ്ക്കട്ട് എല്ലാ വഴികളും നിന്റെ മുമ്പിൽ അടയ്ക്കട്ട് പക്ഷെ അബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ ഒരു കൃപാസനത്തിന്റെ വാതിൽ അപ്പൻ നമുക്കായി തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആ വാതിൽ നെരുങ്ങിൽ ചെന്ന് കൈമലർത്തിയ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട എത്ര ദൈവമക്കൾ ഈ ആലയത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് സകലവും പ്രതികൂലം ആയാലും സകലവും എനിക്ക് പ്രതികൂലം എന്ന് യാക്കോ പറഞ്ഞല്ലോ സകലവും എനിക്ക് പ്രതികൂലം ഇവിടെ ബ്രദർ ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറഞ്ഞു സകലവും എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ അവനറിയാതെ അനുകൂലതകൾ അപ്പുറത്ത് തമ്പുരാൻ അവനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നു നിന്റെ അച്ചരിയ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണുന്നത് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരിക്കും പ്രതികൂലമായിരിക്കും പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് കാണുവാൻ ഇന്ന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നിന്നെ കാണത്തക്ക നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയോട് ഇന്ന് പകൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് യാക്കോബിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയം തീർന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക യാക്കോബ് ഇന്റർ കോണ്ടിനെന്റൽ ജേർണി ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ ആയുസിൽ അന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എത്ര ശുശ്രൂഷ പിന്നെ ചെയ്തെന്നറിയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ന എന്റെ ഓർമ്മ യാക്കോബ് ഫറവോന്റെ മുന്നിലോട്ടാ ചെല്ലുന്നത് അല്ലേ ഫറവോന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന ചന്തോ എന്നറിയാ ഫറവോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിലെ ദൈവ അവൻ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമല്ലാതെ അവനെ ആരും കയറി അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ല അവകാശമില്ല പക്ഷെ ഈ അപ്പച്ചൻ അങ്ങോട്ട് എന്നേച്ച് ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പം നല്ല നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഈ ഫറവോന്റെ അകവാള് വെട്ടി 
പുള്ളി എടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആരിലൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൈ വെച്ച് ഏഹ് ഓ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ശൈലി പോകുന്നു സ്റ്റൈല് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആര് ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് പോലും തലേ കൈവെപ്പിക്കത്തില്ല കാര്യം മറ്റേ അവർ വന്ന് എല്ലാം റെഡി ആയി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന തൊട്ട് കല്യാണത്തിന് പോലും തൊടിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടുക പലപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ബോംബേയിൽ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട് ഞാൻ ആളിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പറയുന്നില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ വഴിയരികിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടില് അപ്പം ഈ സഞ്ചാര ഉദ്ദേശിമാരെല്ലാം ഈ വഴിക്കൂടെ വരുമ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറും ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ ഒരു ഉദ്ദേശിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറും ഉള്ള കഞ്ഞി കുടിച്ചു വെച്ച് പലപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കും അമ്മ മരിച്ചു പോയ ഒരു അപ്പച്ചൻ വളർത്തുന്ന ഒരു മോനായിരുന്നു പക്ഷെ വരുന്ന ഉപദേശിമാരെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊച്ചനെ അടുത്തോട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തി വെച്ച് തലയിലോട്ട് കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അന്ന് ഇത്രയും മുടിയുടെ ശൈലിയൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റൈലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഉന്നതന്മാരുടെ നിലയിലാ ഉന്നതന്മാരുടെ നിലയിലാ പുള്ളി ഇരിക്കുന്നേ അദ്ദേഹം പറയും അന്ന് കൈവച്ച അപ്പച്ചന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ എൻ്റെ തലയിലുണ്ട് വാസ്ത്രേ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് തോറ്റ വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഉന്നതന്മാരുടെ ഗണത്തിലാകാൻ എന്നെ കാരണക്കാരനാക്കിയത് അഭിഷക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം യാക്കുപറ്റി അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളാരും ഇന്നു വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേലാൽ ചോദിക്കാത്തതും സഹോദരിമാർക്ക് ചോദ്യം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താണെന്നറിയാം അപ്പച്ച എത്ര വയസ്സായെന്ന് ഇന്ന് വരെ അനുഗ്രഹിച്ച ആരോടും ആരും കയറി ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പറവോന്റെ ആദിഭൂതി ഇളകി പോയ പോയി ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സായി അപ്പച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്റെ പരദേശ പ്രയാണത്തിന്റെ കാലം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത് വർഷമായി പറവോനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പാതാളത്തിൽ പോകാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരുന്നോനെ പറത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു കോണ്ടിനന്റിൽ എത്തിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് പറവോനെ അനുഗ്രഹിപ്പിച്ച ദൈവം what a mighty god be sir ee devathe sevikkunna etra valiya bhagya ee devathinte makkalaya etra valiya bhagya adondu bhayapadarudu baaki namukku naale evayittu orumichu chindikkam devu ningal ellavare anugrahikkatte we have the privilege namukku valiya padavi undu nammal aaran ariya nammal makkala nammal makkala devathinte makkala kaan mein naam devu makkala nu vilikkapaduvan pidav namukku etra valiya ഓ ഹാലേലുയ്യ ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചവന്റെ മക്കളായി അന്ത്യം വരെ നിലകൊള്ളുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ സമയപരിധി കാരണം ഞാൻ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു അവസരത്തിന് നന്ദി ഗാഡ് ബ്ലസ് യു